especial de los abrazos para toda la familia en línea directa con Judith, en línea directa con la salud. Eh, ya, día especial, día maravilloso, porque es el día de los oyentes acá en línea directa con Judith. Damos un cordial abrazo a Quique Gómez eh, y en Cordillera, ¿quién está Quique? Ramoncito, para también para Ramoncito, un especial abrazo. Gracias a ellos se hace posible la conexión con ustedes, la familia en línea directa. Y en el día de hoy, pues, día de los oyentes, y desde ya, desde este instante, se habilitan las líneas del 236-4049 y el 616-0246. 236-4049, 616-0246, para que ustedes se comuniquen con nosotros acá, a, en línea directa, Ojalá saludos, ojalá para dar testimonio de estos 39 años eh, de en línea directa con la doctora Judith Esquivel Arevalo, que ha sido satisfactorio para toda eh, la población colombiana, porque ha habido cambios en su calidad de vida, ha habido cambios en su salud, en ese tesoro preciado de la salud. Pues ya lo saben ustedes, se quedan habilitadas las líneas. Y mientras se empiezan a llegar las llamadas y, y los whatsapps, que los pueden estar enviando al, al whatsapp 300 745 1844, pues empezamos a, mientras tanto a despejar una duda que llegó en esta semana y es una invitación también para toda la familia en línea directa y es hacer eh, un fin de semana totalmente diferente. Generalmente buscamos... Eh, salir de Bogotá, generalmente pensamos en, en sencillamente buscar esos sitios de recreación, pero qué rico que tuviésemos ese momento más bien para des desintoxicar nuestro cuerpo, devolverle algo de esa salud a nuestro cuerpo, y es por eso que en el día de hoy, pues, eh, me estoy basando en el libro precisamente las recetas de Judith, ella tiene cualquier cantidad de recetas, de fórmulas, de combinaciones magistrales para la desintoxicación de nuestro cuerpo. Entre ellas, ella siempre nos ha hablado de, de, del impacto de, de todas las plantas verdes, digámoslo así, porque son diuréticos naturales, porque tiene una elevada cantidad de clorofila, que es el símil a la sangre, y cualquier cantidad de antioxidantes. Son muy valiosas eh, todas las hojitas, todas las plantas, todas las leguminosas, eh, eh, porque ayudan a depurar precisamente las toxinas y los radicales libres del oxígeno. Pues entre ellas podemos estar con, consumiendo perfectamente las espinacas, las lechugas, todo lo que sea verde, acuérdense que tiene esa función maravillosa la clorofila de limpiar todo el cuerpo. Pero... También eh, tenemos nosotros, y ya empieza a sonar el, el WhatsApp precisamente, tenemos nosotros eh, algo maravilloso y es la piña. El vinagre de piña nos va a ayudar a limpiar lo que son intestinos y la sangre con esa función de barrido tan maravilloso. Por eso eh, eh, es importante, muy importante, que hagamos un fin de semana atípico. ¿Sabemos? que viene una temporada, digámoslo así, gastronómicamente recargada, y es la época de Navidad, donde viene el exceso de azúcares, vienen los traguitos, de pronto esos platos eh, espectaculares de Navidad, donde se, eh, se brinda pues, precisamente el espacio para excesos de grasas, etcétera, etcétera. Por eso, empecemos a adecuar nuestro cuerpo desde ahorita. Y nos llega el primer eh, mensaje y dicen... Eh, ¿Qué se deben hacer a los mareos? Buenas tardes. 
Bueno, eh, para los mareos, primero que todo, separar la cita con la doctora Judíder en el 249-5406 o el 548-8339. Los mareos pueden ser eh, sinónimo de diferentes eh, sintomatologías. Eh, hay mareos generados por exceso de triglicéridos y colesterol. Ya saben ustedes que para, para eso, en ese caso, la doctora Judith nos hace la recomendación, pues nada menos ni nada más que el vinagre de mora, porque ayuda a limpiar la sangre, que esa es otra que debemos estar desintoxicando. Y vean que, cómo las diocidencias nos van dando precisamente el tema para que sigamos pensando en un fin de semana atípico, un fin de semana de desintoxicación. Qué rico que pudiésemos... Eh, consentirnos a nosotros mismos y un día, digamos y, y lo ha puesto aquí Juan Carlos y la doctora Judith un reto y es tomar un periodo de tiempo sin consumir carne, sin consumir leche pequeño cortecito, pero eso es la magia de la radio en vivo y en directo, ustedes ya saben que está habilitada la línea del 236-4049 y el 616-0246, y estábamos eh, comentándoles, pues el vinagre de mora ayuda a combatir los triglicéridos, cuando están muy disparados podemos tener estos problemas de mareos y sencillamente eh, pues empezar el tratamiento, vinagre de mora, ojalá tres veces al día, va depurando esos excesos de triglicéridos y de colesterol malo, pero también eso puede ser inf inflamación del oído medio, entonces esos mareos están marcados por eso, o también algo que yo sé que todos en algún momento, y es ese exceso de azúcares que nos están generando precisamente estos desequilibrios en el oído. Por eso es importante que se paren su cita en el 249-5406 y el 548-8339 para que hagan eh, esa actitud preventiva en cuanto a la salud se trata. Debemos ser conscientes, y lo ha dicho acá la doctora Judith permanentemente, nuestro consumo del día a día en qué consiste. Esta semana hablábamos de algo maravilloso y eran ese arco iris eh, de, de alimentos realmente hacemos ese arco iris o solamente nos limitamos a algo blanquito, arroz, carne y papa por ejemplo, o arroz, carne y papa y para variar yuca, o sea todo blanco, todo carbohidratos pero no tenemos en cuenta las recomendaciones que permanentemente y a través de los libros maravillosos como las recetas de Judith eh, en, en su versión más reciente que es un libro muy completo es un bademecum eh, pues ustedes pueden estar disfrutando per perfectamente de esas combinaciones de colores para que tengan, por ejemplo, con el color naranja antioxidantes, combaten el cáncer pero ya, internamente me están preguntando por las direcciones del centro y sur de Bogotá entonces vámonos con esas direcciones, mi querido Quique direcciones del centro y sur y ya regresamos, ya regresamos Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Distribuidora JE, carrera 13, número 1103, sótano, local 7 en San Victorino. Sur de la ciudad, tienda Juezar, avenida 1 de mayo, número 41G, 55 Sur en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 Sur, número 1849, local 110 en El Restrepo. Tienda Naturista La Orquídea, calle 55, número 1319, Voz a la Despensa y Soacha. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Un fin de semana maravilloso que tiene que ser, eh, doctora, pues precisamente con... Con recomendaciones de desintoxicación siempre organizamos y de esta manera le doy la bienvenida a la doctora Judith acá en línea directa, organizar un, un fin de semana diferente, siempre nos vamos de paseo, piscina y todo eso y no pensamos en el cuerpo y en desintoxicar. La primera recomendación que hice yo, la piña, que hace esa labor de barrido en nuestros intestinos. Doctora, ah, bueno, bienvenida. Juan, ¿Cómo está Jimmy? Muchas sí, gracias, bien. muy amable. Un saludo también para el ingeniero Quique. 
todos los ingenieros de Todelar y para ustedes los oyentes en línea directa con Judy. Sí, mire, esto Jimmy. Es muy bueno desintoxicarse. Ojalá que nosotros el fin de semana acostumbráramos, por ejemplo, a purgarnos, que es okay. fundamental un, un fin de semana purgarnos, pero también es necesario que nosotros comencemos a, a limpiar los órganos. Por eso hablamos nosotros, por ejemplo, hablamos de la arcilla y la melaza porque recoge la parte tóxica. Uy, excelente. Activa lo que es la secreción de sales biliares por parte del hígado, de la vesícula. Aconsejamos nosotros consumir, por ejemplo, el extracto de alcachofa para desintoxicar el hígado. Aconsejamos eh, consumir fibra porque la fibra limpia todo lo que es la parte de intestinal y sobre todo todo lo que es el sistema excretor tenemos y también nos ayuda al sistema circulatorio el extracto de diente de león maravilloso para desintoxicar los riñones sí, señora. y así sucesivamente hablamos nosotros de los fermentos que nos ayudan a, a depurar la sangre que nos estimulan la secreción hormonal que nos ayuda a que tanto riñones como el hígado trabajen mejor y más fácil. Y, a, y, y cada fermento va ejecutando una tarea. Otros alimentos que tenemos como el anticolesterol para sí, barrer grasa, es tanto de las paredes de venas y arterias como también eh, los triglicéridos, que lo podemos acompañar con el arteven, que lo podemos acompañar con fermento de fresa, de mora, de uva, de guineo. Y también tenemos, por ejemplo, para el páncreas, el balsamín. Son alimentos maravillosos que nos van ayudando a desintoxicar y de esa manera vamos a nivelar, porque a través de la vida, por el desconocimiento de combinaciones, de Así. mezclas, de elección de alimentos, pues nosotros todos, todos, de una u otra manera nos hemos intoxicado. Invitamos a toda la familia en línea directa que tenga esas eh, expectativas de salud, que quiera salir de alguna duda, digamos, en, en cuanto a sus enfermedades, que se comuniquen a la, aquí a la línea de Todelar, 236-4049 y 616-02-46, 236-4049 y 616-02-46. Y es mejor, como decía decía la abuela, un momento colorado que toda una vida es colorido, ¿no? Sí. Es mejor salir de dudas, si uno sabe que, que su cuerpo no le está funcionando de muy buena manera, pues eh, a, a, a hacer la llamada aquí en línea directa y la doctora le va a dar una pequeña orientación. Nunca va a hacer la cita porque para eso... Ni una consulta, no, es tienen que una llamar. orientación. Sí, tienen que llamar al 249-5406 si lo que quieren es una consulta o al 548-8339 y tenemos una llamada en este instante. Muy buenas tardes, ¿quién está en línea directa con Judith? Eh, buenas tardes, con María. Mi María, la dejo en consulta en en... telefónica, digámoslo así, con la doctora Judith en este momento. Bueno, muchas Muy gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo me le va? Muy bien, sí, señora. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, doctora. Bueno. Ahí haciendo lo, lo que dice la doctora, que algo poco a poco. Ah, bueno, sí, señora. Cuéntenos. Eh, doctora, hágame el favor. Es que yo le escuché un día. Sí. Que me se dijo que en vez del tinto, que es que tinto de cereales. Ah, el café de cereales, sí. Eso, sí. El café de cereales es maravilloso. Ese lo tiene lo, lo tiene el laboratorio jueza, lo tiene ahí en los puntos de venta. Sí. Eh, ustedes lo pueden adquirir y de verdad que queda muy rico. Eh, queda sabiendo a café, no tiene cafeína nada. Y sí, sí. lo nutren porque todos lo los cereales que se utilizan son totalmente integrales. La doctora Judith hablaba hace algún eh, tiempo. ¿Se me hace un favor? Sí, señora María, cuéntanos. Otra preguntita. Claro eh, que, es que sí. Ten, tengo una amiguita y resulta que ella le tiene cáncer. Pero creo que ya tiene, mejor dicho, un tumor que lo tiene ya muy grande en la matriz y que ya le da pie a la columna. ¿Aló? María. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Qué tiene? Cáncer. Sí, señora. Y, y un tumor, mejor dicho, sí, que señor. lo tiene muy grande en la matriz, pero que le da casi a la columna. Lo tiene ya los órganos comprometidos. 
Eso, que, eso me sé, si me pudiera explicar un poquito, a ver si hay algo para que ella tome o algo. Bueno, eso la... es, eh, lo, de, lo de esa parte es bien delicado, porque eso tendríamos que mirar, qué clase de, eh, mirar los exámenes, a ver qué es lo que tiene, qué, cómo podemos nosotros colaborar desde el punto de vista natural, pero ahí sí tendríamos que mirarla y mirar los exámenes para saber cómo nosotros podemos colaborarle y darle una orientación de la alimentación, de la combinación, de la mezcla de algunos alimentos que tiene el laboratorio jueza para que ella se pueda, para poderle nosotros dar una orientación ya mejor, ¿no? Porque uno le puede decir, tome esto, o lo otro, lo otro, no. Yo considero que ahí eh, no es honesto, habría que mirar los exámenes, hablar con ella y de acuerdo para saber cuál cómo ha sido um, la alimentación, el desarrollo de su vida, para poderle nosotros también, en una manera, de una manera más efectiva, desde el punto de vista natural, orientarla. La doctora, y yo diría que hace mucho tiempo ha, ha demostrado que no es solamente ir a la consulta y listo, y 15 minutos y esto, no. Ella siempre ha comentado que la sanación empieza escuchando al paciente que tiene, eh, que de pronto esas cargas emocionales generan tantos, tantos eh, tumores, esa represión. Sí, todas las enfermedades tienen un origen en el sistema nervioso y entonces por eso es fundamental escuchar a las personas, ¿no? saber cómo ha sido el desarrollo de la vida de ella, si algún golpe o, o qué situaciones se ha presentado para poderle nosotros estimular, por ejemplo, si es el sistema nervioso con mayor fuerza, estimular todos los otros órganos, pero hay que partir de algo cierto y el y esa parte solamente la la obtiene uno cuando habla con el paciente. Muy bien, eh, tenemos un mensaje de WhatsApp, pero primero vámonos con eh, oyente en ese momento. Muy buenas tardes. ¿Con quién buenas tenemos tardes. el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señora. Sí, señora. Gracias, doctora. Sí, eh, por coincidencia oí su programa y oí que una señora llama por una eh, amiga con cáncer. Mi esposo acaba de el 16 de el 14 de septiembre me le diagnosticaron cáncer en la próstata en segundo grado y el otro tumor es pequeño de 443. Eh, pero eh, no lo pueden operar. Tiene 71 años porque el tumor el más grandecito está encima del esfínter de la orina y que debería con continencia urinaria. ¿Qué tiene usted para ofrecerle a mi esposo? Y le van a empezar a hacer radioterapia y una terapia de hormonas. ¿Qué, eso, ¿En qué me le puede favorecer y si tiene cosas colaterales? Bueno, yo le podría decir desde el punto de vista natural... ¿Qué le puedo yo ofrecer? Yo no, en efecto, no es uno, es la naturaleza. Y la naturaleza tiene muchas cosas que ofrecer y dentro de ella estamos nosotros hablando de una alimentación totalmente sana, integral, también bien combinada, bien mezclada y elegida de acuerdo a la, la, a la necesidad. Ahora, que, que yo diga que esto o lo otro no, uno sabe... Por ejemplo, cuando hay tumores, que uno debe consumir la vitamina E porque es antifibroquística. Sí, señora. La vitamina E es maravillosa, por lo menos no deja que, que se, se crezca, eso es importantísimo. La vitamina C, que también uno sabe que tiene que, de acuerdo a las propiedades como son antioxidantes y son anticancerígenos, entonces es necesario consumir la vitamina C toda persona que, que tenga cáncer. La, la vitamina D también tiene un efecto directamente eh, esto reductor en el caso como actúa como en el caso de uno como una quimio pequeña la vitamina D y que la obtenemos nosotros la podemos obtener por el sol y determinados eh, alimentos también por ejemplo en el, el licopeno en el caso del señor que se está demostrado que lo tiene el tomate de cocina en Totalmente. forma grande y que sus propiedades de verdad son grandes, son maravillosas. Tenemos también que tiene, encontramos ahí estos bioflavonoides, encontramos 
otros elementos básicos para combatir el cáncer y así sucesivamente. Sí. Ahí es donde uno le da la orientación a la persona, también las cataplasmas de arcilla que son muy importantes, pero es necesario, necesario saber cómo ha sido el desarrollo, cómo desde la niñez, es que casi todas las enfermedades se originan a través de mucho tiempo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que hablar qué beneficios obtenemos nosotros cuando consumimos determinados alimentos que tienen determinados elementos, por ejemplo, con el betacarotino, que el licopeno, que la vitamina C, que la vitamina A, que son de verdad son beneficiosos y que vienen a, a, a favorecer, por ejemplo, en el caso de su esposo, lo de la próstata, a mejorar todo lo que es el estado general ya de la salud pero habría que mirarlo, habría que mirar exámenes para poderlo nosotros orientar. Decirle, mire, determinado alimento, no, porque entraría uno a mentir y no es lo que yo quiero. Lo que también aconsejo mucho, las cataplasmas de arcilla, oh, para que se Dios. ayuden a tomar la arcilla, pero habría que mirarlo. Doctora, usted también ha hablado de algo y es el acompañamiento a través de una, un menú de reconstitución y este lo encontramos precisamente en el libro de las recetas de judíos. En el libro de, de recetas de judíos yo porque siempre estoy hablando. el inmunológico tiende a deprimirse Exacto, también. Exacto, porque cuando nosotros tenemos determinada alteración, lo primero que hacemos, pensamos en la muerte. De una vez nos entramos a deprimir y nos deprimimos y eso se desarrolla más fuertemente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos con una alimentación combatir todos estos estados psicológicos y de verdad ayudarle a nuestro cuerpo para que se evolucione? Y sete, 71 años no es que sea mucho. No, está joven. Y tenemos otro oyente en línea. Muy buena tarde. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Quién está en línea directa con Judith? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora. ¿Aló? Sí, la escucho perfectamente. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Eh, habla con Alicia Fernández. Alicia, ¿cómo has estado? Bien, muchas gracias. La, dejo con, la dejo con la doctora. Sí, buenas doctora tardes. Bien, sí, Dios señora. la bendiga. Buenas tardes. Sí, señora, ¿cómo me le da? Dios ¿Cómo me ha la estado? bendiga y me la colme muchas bendiciones por todos esos consejos que su merced nos da. Sí, señora, con mucho cariño. Y con eh, doctora, mucho yo necesito su merced que el jengibre que es neutro. O el, jengibre no, es, el jengibre es neutro. Neutro. El, ah. Los arándanos entra dentro de los ácidos, son ricos en vitamina C. Pero ah. el jengibre es neutro, es muy rico en fósforo, por eso ayuda al sistema circulatorio. ¿Y el ñame, doctora? El ñame es un tubérculo que nos da a nosotros carbohidrato, o sea, da calo calorías. Pero otras propiedades que yo le pueda de decir, no, es, no, no le he mandado a hacer exámenes para saber exactamente qué aporta. Dicen muchas cosas, pero del dicho al hecho siempre hay mucho trecho y es mejor siempre yo hablo cuando yo le mando a hacer exámenes a las pero, a las plantas. Eso, doctor, sí. y segundo, que eso tiene una inversión en platica porque esos sí. son años de estudio de cada son planta años que se ha invertido. Y, y... Y se invierte tanto plata. Sí, señora. Sí. Ahorita toca tener una responsabilidad total, como siempre lo ha tenido Laboratorios Jueza. Tenemos otra llamada aquí que... Ok. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Carmenza. Carmencita, bienvenida. Bueno, gracias. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Bien, doctora. ¿sí me sí, señora, muy bien. Sí, señora, gracias. Doctora, es que yo me estoy tomando la arcilla uh -huh. y ya hace como tres meses... ¿Eso no tiene contraindicaciones? No, para nada. La arcilla es totalmente natural. Es un alimento que nos ayuda a recoger la parte tóxica, a estimular el hígado, a estimular la, la vesícula, a que haya una secreción mejor de sales biliares, estimular el movimiento ¿Qué? peristáltico. O sea, que me la puedes seguir, seguir tomando? Sí, yo Do no doctora, tiene ningún problema. Y yo quiero saber del nopal. Ah, ¿Eso no. para qué es? El nopal, bueno, yo no vendo ni nada de nopal, pero el nopal es un, como es un cactus, ¿no? Eh, uh -huh. Se dice que las propiedades del nopal para los riñones es maravilloso. Hasta ahí yo sé sobre el nopal. Otras propiedades que yo sepa, no. Sé que ayuda mucho. La misma tuna, ¿no? La misma tuna la que usted está preguntando, ¿no? Sí, el señora. nopal es la misma tuna, sí. Que es diurética 
que nos ayuda mucho al sistema digestivo, que también combate la diabetes. Mm, es lo que yo sé que es importante y que combate todo lo que ayuda a reducir, por ejemplo, el colesterol. Eso es lo que yo sé del nopal, pero um, otras cosas no sé. Bueno, muchísimas gracias a Carmencita, doctora. Mire la hora, tristemente. Ya se acabó el sí, tiempo. Aquí, es rapidín, aquí pasa rapidín. rapidísimo. <risa> Pero bueno, lo importante es decirles a ustedes, hay una pregunta para sobre las verrugas. Una sí. señora que dice, sobre las verrugas eh, es falta de vitamina A. Eso es viral, es sí, un sí, virus sí. de la piel. Falta de vitamina A, vitamina E y eh, vitamina K la vitamina A, o sea el betacaroteno y la vitamina K la, la encuentran en el extracto de zanahoria y la vitamina E la puede consumir así en cápsula el laboratorio Juezar tiene que son, es maravillosa o en las frutas que sean ricas en vitamina E ya para externamente como para ayudarle pues ya, ya las queman o le colocan líquidos ahora hay líquidos para caer pero lo importante es que no se sigan propagando entonces ya internamente se puede hacer eso y tomar la arcilla, estimule el hígado con el extracto de alcachofa tomar el fer los fermentos el fermento de mmm, melón es rico en vitamina A y le ayuda muchísimo a todos los problemas de la piel. Bueno, aquí el tiempo pasa rápido, los queremos mucho y lo que y decirles a ustedes que este fin de semana siempre es para que la familia se una, para que estén mejor, para que compartan, para que um, sepan todo lo que cada uno pasó en la semana y no gastar el dinerito así tan fácil. Es muy importante la unión familiar mantenerla y hacer de ella una relación bonita para que nuestros niños el día de mañana sean niños diferentes, sean hombres diferentes. Los queremos mucho. En línea directa con Judith. Hasta este momento, en línea directa con Judith. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales JE. La salud al alcance de sus manos.